，一起告上。石川君，他怎么了？取药品的时间就要到了。石川君又产生了药物过敏，这可怎么办？要不，我去吧。你去？让一个中国医生去取药品，我还是不放心。这样吧，我让杜宾君陪你一块去。嗨。严医生，啊，杜编军，听说你要跟我一起去取药，真是太好了。严医生，这次能跟你一起去取药，对我来说是一个难得的倾诉衷肠的好机会。可是，我是一个害羞的人，你呢，拒人于千里之外的表情，总是让我打了退堂鼓。您太会开玩笑了，咱们赶紧走吧，卡车正在外面等着呢。好吧。请，大家注意了，如果野山鹰出现在火车站，我们大家都假装不认识他。我们以药粉色手帕为信号，政治行动，老爷也会知道这个暗号。好，通知大家，出发。说这个老爷到底长什么样子？他一定是个有涵养的人，懂得尊重人的人，像我一样。这个就是我们的接头暗号，我死也得记住。有了这个，咱们就能见到老爷的庐山真面目了。经验比你丰富，他是军统出身。你以为你的冲冲杀杀的本事，在城里能好使啊？哎呀，我知道了，哥你放心好了，你就等我完成任务，成为新四军的好消息吧。山鹰，我就你这么一个妹妹啊，这么多年了，咱们兄妹俩才碰上，我不想你有个三长两短的。哎呀，我知道了，你放心吧，我野山鹰出马一个顶仨。你呀、啊，我跟你说，我野山鹰杀的一个是一个，杀了两个是一双，杀了三个我就赚了呀，对不对？你跟一只没在一块儿，他算账的劲儿你怎么没学着？净学唠叨！哎，你倒说起你和我来了。哎，好了，行行行，不跟你啰嗦了，没时间了，我得赶紧走了。嗯且关注所有拿着良友杂志的人。淑子小姐，一旦碰到可疑人物，我们该怎么办？这还用我教你们吗？哪怕采取极端手段，也要排查清楚。密切关注所有拿着良友杂志的人。淑子小姐，一旦碰到可疑人物，我们该怎么办？这还用我教你们吗？哪怕采取极端手段，也要排查清楚。嗨。
会从我们前面还是后面？记住，关键是那本良药杂志，我们要在六点钟准时把杂志拿出来。老爷也会在同一时间拿出杂志。老爷。边军，请您稍后，我先跟车站方面接洽一下。我和您一起去吧。啊，不用了，我一个人去就可以了。这是我的职责，我要保护你和药品的安全。好吧，您慢点。哎呀，杜边军，你的裤子被划破了。这是有损大日本帝国军人威仪的，会受到责罚的。啊，这么严重？嗯，你放心，我不会告诉别人的。哎，那边有一个裁缝铺，要不我陪您去补补裤子吧？不必了，我还是在车里等你吧。对不起，不能陪你一起完成任务了，为此我深表歉意。那好吧，我去跟裁缝铺说说，让他们有空到医院给您补裤子，他们的手艺非常好。好的，好的，那就太谢谢你了。严小贝出于对渡边的了解，施行了这样一个胆大而危险的行动虽然我大字不识几个，良友我还是认识的时间差不多了。大家注意，快到街头时间了